Hello， 大家好，我是小马。今天呢，小马来跟大家分享一下我入手的绝版爱马仕包。不要以为爱马仕家没有人气的包包才会绝版，有一些有人气的包，它依然绝版了，就是这么任性。而且呢，有一些包绝版之前它平平无奇，但是绝版之后呢，就开始人气暴涨。那说到绝版的话呢，爱马仕有很多绝版包款、绝版皮质。那今天小马就跟大家先从绝版包款这个方面来分享。话不多说，我们就开始吧。那第一个呢，就是这一只 shoulder da barking。呃，我这一只呢是 T C 皮的金棕色，在我之前的视频里是有说过的。小鲁达 Barking 呢，就是一只四十二厘米的 Barking， 被拉长了扶手，然后被砍掉了下半身。然后我记得我之前还吐槽过这个包，自重很重，拎起来很锻炼臂力。确实，像这种 T C 皮和鳄鱼皮。它是真的挺有分量的，但是像我之前极品包柜里，呃，有分享过帆布拼皮的河流肖露达巴金，重量上呢稍微会比 T C 皮和鳄鱼皮这种材质会轻一些，它和肖露达 K 里的重量我感觉是差不多的。其实爱马仕肖露达系列呢，是由我们耳熟能详的爱马仕鬼才设计师让保罗高提耶，零四年第一年加入爱马仕的作品。据说当时是因为一张设计手稿被不小心给撕坏了。今天为了给大家演示的比较清晰，小马准备了一个手稿。然后呢，他当时是被这样，中间拦腰折断了。然后让保罗高提耶就发现。好像这样还挺特别的，于是就突发奇想，设计出了这款肖露达系列。所以像我之前吐槽说的肖露达 Barking， 呃，像被砍断了下半身的 Barking 耳还挺精准的哈。那其实肖露达的包款是在前几年才人气突然大增的，是因为明星效应，市场价格就一路飙升。但是现在呢，其实是趋于比较平稳的一个状态了。未来几年的人气度还会不会这么高？我感觉也不太好说。但我觉得，如果是平时喜欢穿搭、喜欢街拍的宝宝，这个包还是很酷、很上相的。而且买包嘛，还是买自己喜欢的、适合自己的最重要。你们觉得呢？接下来又是一支绝版的爱马仕 Barking Club。这一款包呢是爱马仕一二年推出的运动系列，尺寸一共出了两个尺寸，是分别是三零还有三十五厘米。我这两只呢都是 T C 皮，然后中间拼接了这两条 C E 皮。这个系列呢因为特别的人气，所以后来爱马仕还推出了一款马毛拼接的 Club， 它包身呢是肥奥绿豆皮，然后那个竖线是马鞍皮，然后中间的那个部分呢是马毛。后来因为马毛绝版了，所以这款库拉布就变得更加的稀少了。现在库拉布虽然没有当年刚推出来的时候那么的火爆，但是因为它的数量是比较稀少嘛，所以在市场上还是非常非常有人气的。库拉布的包其实我都是呃休息日的时候拎的会比较多的，因为它本来就是运动系列，呃，但是我平时上班穿正装的时候拎它呢，就是有点不太搭。呃，那像平时穿着比较偏休闲的宝宝，入一只的话，我觉得使用频率应该还是非常高的。那下一个就是爱马仕的绝版 So Black 系列。那这只包呢？之前在小马的视频里，黑色爱马仕合集里面有出现过。这个系列呢，也是由鬼才设计师让保罗高提耶在一零年离开爱马仕前的创作之一。在这之后呢，他就开始专注的去创作自己的高定服装系列了。今天这期视频好像是还首尾呼应了哈，刚刚的呃肖露达系列也是他刚进入爱马仕时候的设计。我觉得他鬼才设计师的称号不是白来的，因为你仔细看搜布拉克系列的这个设计，呃，他真的是只做了非常非常简单的改变而已，就是把经典的爱马仕包包上边打金和黄金配件全部换成了 PVD 涂层。但是就是这种微不足道的改变，对市场来说是一个很重大的变化。但是后来呢，因为这个 PVD 涂层比较容易脱落，所以爱马仕就没有再生产这个系列了。
，呃，我个人用过的 PVD 涂层呢，都是没有过脱落现象的，可能是爱马仕还是比较严谨吧，不允许有一点瑕疵。不管怎么说，我个人还是很喜欢的，拎上就是超级超级的酷。最后一对儿，当当当，就是这只绝版的大耳朵，还有这只。无耳朵，<笑>那我们先来说这个大耳朵吧。那米妮 Kelly 二代的前身呢，就是这个大耳朵。它的大耳朵和二代最大的不同，就是在于包包容量和还有扶手的这个部分。那大耳朵的这个手柄呢，是圆圆宽宽的，呃，就刚刚好是这样，手腕是可以穿进来的。也是因为它这个手柄，所以才取名为叫做 k l e 大耳朵。目前市场上流通的大耳朵呢，基本上都是九十年代生产的，在中古市场上还是可以看到的，普皮、特殊皮都有。但是像这种黑色 box 皮银扣的搭配，真的是非常非常少见的，要比黑金的大耳朵要稀有很多。我个人也是特别特别喜欢黑银的这个搭配，比较时尚，那也比较低调一点。然后呢，还有这只金棕色的，在之前的视频里也有说过，它的皮质呢是苦修贝鲁皮，也是绝版的，所以它是一只双绝版包包。那无耳朵的话呢？它虽然已经绝版了，但是其实市场上的数量还是要比大耳朵要多一点点的，所以性价比呢是比大耳朵要高一些的。我在之前的视频里也有详细的讲解过这只包，感兴趣的朋友可以去观看那期米妮 k l e 的开箱视频。好了，以上就是本期视频的全部内容啦。其实爱马仕除了有很多绝版的包款。还有很多绝版的皮质和颜色，如果大家想看的话，小马也可以单独发一期给大家分享。看完这期视频，你最想拥有哪只爱马仕绝版包呢？欢迎评论区留言告诉我。想看更多内容，别忘了点击订阅。我们下期见。